გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებოდა ორქიდეო მანებო. ეს არის შემი კატლია, რომელიც დაავადებული არის და სწორედ აი ამ დაავადებაზე მინდა დღეს თქვენ გესაუბროთ. ეს პრობლემა, რომელიც ჩემს კატლია საწუხებს, არის არა მხოლოდ კატლეების და ორქიდეების, არამედ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა, რომელსაც აქტიურად ებრძვიან და საკმაოდ შედეგიანადაც. მოკლედ გეტყვით ეხლა რა პრობლემა არის რა დაავადება უშუალოდ ის რაც ჩემს კატლიას აწოხებს ამ მომენტში ეს არის ბაქტერიული ლაქები და არის ინფექციური დაავადება რომელიც გამოწვეული არის ბაქტერიით ასიდოვორაქს ავენე ეის უბიეს ფი კატლეი სინონიმი არის ფსევდომონას კატლეი როგორც წესი მცენარეზე ეს დაავადება მხოლოდ გარედან აისახება როგორც ჩემს კატლიას ეხლა თქვენ ხედავთ ფოთლებზე და ფსევდობულბებზე შეფერილობით არის შავი ან ყავისფერი მუქი ლაქებით, რომელსაც გარშემო ყვითელი წრის მაგვარი აქვს რკალად. ცენარის ორგანიზმში ბაქტერია აქტიურად ხდება ჭრილობებიდან და გახსნილი ბაგეებიდან, ხოლო სახარბიელო კლიმატურ პირობებში აქტიურად შეუძლია გამრავლდეს რამდენიმე წუთის განმავლობაში, ამიტომ დაზიანებები ჩნდება ელვის სისრაფით ერთ დღეღამეშიც კი. ამ ბაქტერიების გამრავლებისათვის ხელსაყრელი პირობები რამდენადმე მრავალფეროვანია, რადგანაც აქტიურობის პიკი აქვთ როგორც ცხელი ზაფხულის დროს, მაგალითად 25-30 გრადუსით ფოზე და განსაკუთრებით უფრო მეტად ეს ხდება ხოლმე სათბურის მაღალი ტენიანობის პირობებში და ასევე ზამთრის სეზონზე ცუდი განათების დროს. ეს ბაქტერია თავდაპირველად ფოთლის წვეროებში და ფოთლის შუა ძარღვზე იჩენს ხოლმე თავს. და ეს დაავადება სწორედ იმ ბაქტერიულ დაავადებებს განეკუთვნება, რომელთა დადგენა შესაძლებელია ლაბორატორიული შემოწმების გარეშეც. ეხლა თქვენ იკითხავთ ჩემს მცენარეს ეს დაავადება საიდან განუვითარდა. ეს კატლია შევიძინე 7-8 თვის წინ და მაშინ ფოთოლზე ქონდა სულ პატარა ასეთი შავი ლაქა, რომელსაც მაშინ მე ყურადღება არ მივაქციე. ამ ხნის მანძილზე მე ამ კატლიას ვაკვირდებოდი ამ შავი ლაქის განვითარებას და ვეძებდი შესაბამის ინფორმაციას, რომ ცოდნო და როგორ უნდა დამეწყო ბრძოლა. იმისათვის რომ ჩვენი მცენარეები დავიცვათ ამ დაავადებისაგან, აუცილებელია ვიცოდეთ როგორ მრავლდება ეს ბაქტერია, როგორ გადაეცემა სხვა მცენარეებს. ასიდოვორაქს ავენე სი იუ ბი ეს ფი კატლე ივრცელდება წყლის და ქარის საშუალებით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორქიდეების მორწყვის დროს გამოვიყენოთ ინდივიდუალური კაშფო და ინდივიდუალური წყალი. ასევე წვენის მწოველი მავნებლის და სხვა მავნებლების საშუალებით. დაავადებული სუბსტრატიდან და ერთმანეთისაგან, როდესაც გვერდიგვერდით განან მცენარეები და დაავადებული ორქიდეა ხდება კოლექციაში. მკურნალობის მეთოდები კი ასეთია. ლაქები რომელიც გამოწეულია ბაქტერიით ასიდოვორაქს ავენე სი იუ ბი ეს ფი კატლეი მართალია არის არასასია მოვნო სანახავი მაგრამ მალე გამოდის მცენარედან ეს ბაქტერია აქტიურად აღწევს მცენარეში და შეღწევის შემდეგ სისრაფეს კარგავს ფოთოლზე ზანტად და ძალიან ნელა ვრცელდება ხანდახან თვეების განმავლობაში მხოლოდ 3-5 მმ იზრდება და სწორედ ამან განაპირობა რომ რვა თვის განმავლობაში ჩემს კატლიაზე იმაზე მეტი შავი ლაქები არ აღენიშნებოდა ვიდრე ეს ჩვენ ყველა მერთად ვნახეთ დაავადებული მცენარე აუცილებლად უნდა დადგათ იზოლირებულად სხვა მცენარეებისგან რომ არ დავუშვათ დაავადების გავრცელება ანუ ეპიდემია ხოლო თავად დაზიანებული ადგილები უნდა მოიკვეთოს. ჭრილობა უნდა დამუშავდეს ან დანაყული საავთიაქო ნახშირით, ან დაფქვილი დარიჩინით, ან კიდევ ბრილიანტის მწვანით. საერთოდ უმჯობესია კატლეას რიზომაზე და ფსევდობულბებზე გამოვიყენოთ ბრილიანტის მწვანე. ის ძალიან კარგად აშრობს გადაჭრილ ადგილებს, შემდგომ უკვე აღარ ხდება დაავადების გავრცელება. და რაც შეეხება დარიჩინის ფხნილს ის ძალიან კარგი არის და ეფექტური არის დაზიანებული ფესვების მოჭრის შემდეგ დასამუშავებლად. რაც შეეხება ბაქტერიციდების და ანტიბიოტიკების გამოყენებას, გამართლებულია იმ შემთხვევაში, როდესაც დაზიანებულია უკვე ფოთლის შუა ძარღვი ან ძალიან გავრცელებულია ორქიდეაზე და დაავადების კვალი ფოთლებზე ბევრ ადგილას არის შესამჩნევი. თუ ამპუტაციის შემდეგ 10 დღის განმავლობაში ახალი ლაქები არ გაუჩნდა ორქიდეას, შეიძლება შემდეგ დავაბრუნოთ ძველ ადგილას სხვა ორქიდეების გვერდით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს კატლიას ორი დაზიანებული ფსევდობულბის ამპუტაცია გავუკეთე, ასევე მას დარჩა კიდევ ერთი ფოთოლი, რომელზეც ჰქონდა 
ფოთლის შუა ძარღზე გამოვლინებული სწორედაც ეს დაავადება და ამის სამკურნალოდ მემჭერდება ორი პრეპარატი. ერთი არის ფუნგიციდი, ანუ ფუნდაზოლი, რომელშიც შედის ბენომილი და არის სისტემური ხასიათის პრეპარატი, ხოლო მეორე არის ტეტრაციკლინი, ასევე არის სისტემური ხასიათის და ანტიბაქტერიული მოქმედებით გამოირჩევა. სწორედ ამ ორი პრეპარატით უნდა ვუმკურნალოთ ჩემს კატლიას, მე დავფშვენი ეს ტეტრაციკლინი, შემდეგ გავურე ფუნდაზოლს რომელიც არის სისტემური ხასიათის როგორც უკვე გითხარით და შემიძლია ზუსტად 10 დღის შემდეგ იგივე პრეპარატები გამოვიყენო კატლიაზე სამკურნალოდ. ეხლა გავაკეთებ მე ფაფას, გავურევ ცოტა ოდენ წყალს, სულ რამდენიმე წვეთი არის საჭირო. ასეთი ფაფის მომზადების დროს თუ მოხდა ისე რომ ძალიან ბევრი წყალი მოგივიდა, შეგიძლიათ დაამატოთ ისევ ფუნდაზოლი ცოტა ოდენი. მაგრამ თუ რა თქმა უნდა ცოტა მოუვიდა წყალი შეგიძლიათ ისევ რამდენიმე წვეთი წყალი დაამატოთ კარგად მოურიეთ და უკვე ფაფა მზად არის წასასმელად ეხლა ჩემს კატლიას სწორედ იმ ფოთოლზე უნდა წავუსვა კარგად სადაც ეს დაავადება არის გამოვლინებული ეს არის გადახეთქილი ადგილი და უნდა შევეცადო ისე წავუსვა რომ შიგნით გადახეთქილ ადგილზე თვითონ ეს პრეპარატები კარგად მოეწყოს ამასთან უნდა ვეცადო იმას რომ სხვა ადგილზე არ მოხდეს ეს სამკურნალო პრეპარატები იმიტომ რომ თვითონ კატლიას გაუჭირდება მეរե სუნთქვა და შესაბამისად არ არის სასურველი მთლიანად მთელი ფოთლის დაფარვა აი ამ პრეპარატებით, აი ამ წამლით. ვაცხებთ მხოლოდ იმ ადგილზე, სადაც დაზიანებები არის და სადაც დაავადება არის გამოვლინებული. მას შემდეგ რაც ამ ფოთოლზე წავუსვიმე ეს პრეპარატი, შემდეგ კიდევ მოვიძიე სხვა ადგილები, კარგად დავათვალიერე ჩემი კატლია. აღმოვაჩინე რომ ამ ფოთლის ქვემოთ ფსევდობულბაზე ქონდა ასევე პატარა წერტილები და შესაბამისად იქაც წავუსვი. ეხლა ჩემი კატლია ჩვეულებრივ ჩარგული არის ხის ქერქში. არის ცოტა ოდენი კიდევ სფაგნუმი, ქოქოსის ჩიპსი, ხის ნახშირი და რა თქმა უნდა სასუქი. სასუქი მე გამოყენებული მაქვს ოსმოკოტი. ოსმოკოტი უნდა ერთი ჩაის კოვზი, ოღონდ გადასწორებული პირით, ამობურცული პირით არ უნდა იყოს და ეს აბსოლუტურად საკმარისია ერთი ასეთი ჩვეულებრივი ქოთნისთვის, კატლიასთვის. და ჩვეულებრივად ყოველი მორწყვის დროს კატლია იღებს სასუქს, ეს რა თქმა უნდა უყვარს კატლიას. 10 დღის განმავლობაში ეს კატლია მეყოლება განთავსებული კარანტინში, ხოლო 10 დღის მანძილზე თუ არ გამოვლინდება კიდევ დამატებით ის შავი ლაქები, რაზეც მე დღეს ვუმკურნალე, მაგ შემთხვევაში დავაბრუნებ ისევ სტელაჟზე სხვა ორქიდეების გვერდით. თუ თქვენ თვის საინტერესო იყო ეს ვიდეო, მოიწონეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი რომ ყოველთვის პირველმა ნახოთ ჩემი ახალ-ახალი ვიდეოები, მე კი აქ დაგემშვიდობებით ნახვამდის მომავალს შეხვედრამდე.